，二位大人请。徐大人，徐大人。哎呀，真的是你！哎呀，快快！哎呀，下官有失远迎，二位大人请。来，请。请二位大人，请，请。好好。原来二位大人没有离开广东。好。离开之后。奉命返回。我们刚刚从番禺过来。番禺？对，是番禺。徐大人听说番禺出了什么事了吗？呃，呃，啊，呃，二位大人可见过道童？好，我们找过道童，可没有找到。啊，这个人。怎么样？啊，这个人嘛，他啊，坐啊啊，谢大人。呃，这个人啊，一般。呃，你们都听说什么了？嗯、那是我们亲眼所见。番禺的驻军直接干预地方的事务。有个姓罗的，叫罗成仁，倚仗驻军的势力，竟敢在光天化日之下捆绑衙役示众。啊！徐大人，我问问你，是县令道童不得人心呢，还是那些地痞流氓？无恶不作、独霸一方的人，不得人心呐！徐大人，发生了这样的事情，你知道不知道？啊，呃，这，这我还不太清楚，我马上派人调查一下。我们已经做了一些调查，据说，有某人亲自带兵。在番禺县衙抢走了一些县衙逮捕的案犯，这件事儿您知道吗？呃，我，呃，啊，呃，这下官倒是知道。不过二位大人，你们也知晓，在广东，说话算数的，那还得是朱将军呢、啊。不完全是吧？听说有一天，朱将军把番禺知县道童找到兵马司，要他放人。那一天，你在场吗？呃，我，呃，韩大人，穆大人，你们也下来。这地方上的事儿，他不好办呢。到底不好办在哪里？啊，我想问问二位大人，陛下知道这件事儿吗？徐大人是什么意思？呃，陛下难道对朱将军也放心不下？徐大人不必只关心。陛下的态度，陛下一向反贪倡廉，这徐大人应该是清楚的。二位大人，我还是想问问，陛下为什么突然把二位大人派回广东？出了什么事儿吗？既然徐大人如此为难，我们也不想再问了，只想再问最后一件事。有人说，道童和顾元残匪有瓜葛，有证据吗？这这。啊，对，二位大人，喝茶，喝茶
道知县，我们见过一面。你是韩御史，马上拟两份奏折，是隶属朱亮族，来广东之后种种横行不法之劣迹。是，越详细越好。是，另外列举道通，结党营私、犯上作乱之罪行，建议朝廷。罢免他潘于知县的职务，听候审查。不过，这份材料上可以简单一些，但措辞要严厉。是，要快点。明早就要。日期嘛，提前半个月。徐大人，您估计？<笑>现在一切都很难估计。还估计什么？去吧。是。走，走，快！嗯。什么时辰派人去的？昨夜就派人去了。托了什么人？在京城转送没有？没有。据我们所知。兵马司也准备去告你，也许现在已经派人去了。这卑职早已料到了，近日他们在番禺县抓了一些道员的残匪，我估计他们是另有原因的。我们认为你现在处境很危险，随时都可能出事，所以。你应该暂时躲避一下，韩大人。恕卑职不敢擅离职守，但卑职以上所说的每一句话，句句事实，不敢有半点虚假，还请二位大人相信卑职。百姓皆知啊，请二位大人给我们做主啊！不要这样，不要这样。这次陛下派我们下来，就是想了解真实的情况。我们回去以后，一定会向陛下如实的禀报。我们知道，朱将军深得陛下的信任。在京城的势力也非同小可呀！啊，快请起来吧。你们要知道，陛下反贪除霸的决心不可动摇。韩大人，我们还是尽早返回京城为好啊！防止日久生变。就快，就就，吁！老爷，老爷，什么事啊？将军有急事求见，知道了，你下去吧。是。老爷，老爷。啊，我去一下就回来。去了京城，他们连夜出发，又是走远道，肯定是京城。没什么大不了的，就算他是告状，心。
，也没那么容易到得了皇上手里。再说，我们走在他前头，现在没有宰相，也没有中书生，说不定能让皇上看到。那你说怎么办？将军，莫相主张再派两个人过去，多待一些日子，这事情办得要快。好，就这么办，都交给你了。还有，要多带些银两。是。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！于大人，广东好像出了什么事。行。番禺县令道童也派人送了一封急件，也是给陛下的奏章。哦，朱将军的急件已经交给陛下了吗？陛下今天肯定能看到。这一封信要不要立刻送去啊？稍微等一下，不要使陛下为难。遵命。等等，大人，什么事？朱将军另外派了两个人来，我就不见了。如果有什么事，你跟他们说。小人明白。小小的道童果然通敌。正是，儿臣记得，在广东时，朱亮祖曾经提及过此事，只是当初没有证据。现在有了，三名元匪都有口供。朝廷待他不薄啊，他为何要通敌呢？上面写的很清楚啊。道童本就是匪首道元的远房亲戚，哪里经得起威胁利诱？哎，像这种人，当初就不应该派往广东。难怪他把潘宇搞得毫无起色，还敢在朕面前摔饭碗，想表示什么呀？那该如何处置呢？无论何人，胆敢通敌者，力斩不赦。这份战报你看了没有？歼灭雇员残匪三十二名，生擒六名，匪首道员藏匿在番禺，这说得很清楚。朱亮祖现在在广东责任很大，后方要巩固好了，道腾这份臣文就不必再犹豫了。斩立决。专使乘一车前往广东。是。驾，驾，驾，驾，驾。吁！二位大人住不住啊？不住了。快，换两匹快马。哎哎哎，是，快，换马，快。我看，在这个时候，朱亮祖未必是陛下想动的。哎呀，不动也不行啊。不动天下能太平啊？啊，那就看陛下如何衡量了。但无论如何，我们要保护好道童。对。不好了，怎么了？刚才我去通政司。看咱们的奏折呈上去没有？呈上去没有啊？说是呈上去了，可是我听旁人说，朱亮祖在咱们之前也呈了一份奏章，而且陛下已经批了，批了什么？斩立决，要把咱们老爷处死。为什么呀？说是通敌。咱们老爷还是斗不过朱良祖，怎么办？不行，我得赶紧回去通知老爷，好让老爷有个准备。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！老爷，有客人求见。哦，什么人呢？从广州来的两个人，说是朱将军的部下，还带了朱将军的亲笔信。
，下午才决定派我去的，怎么这么快就来人了？这是他们的信。上面未具抬头，可是盖有朱将军的印鉴，还有朱将军本人的亲笔落款，主要是介绍这两个人，希望予以接待。我与朱将军素无来往，他派人来找我，无非是为了番禺的事情。奇怪的是，番禺之线正是他告下的，他既已告赢，还急着找我做什么？他们一定要见你，说有要事商量。好像，好像还带着礼物。礼物？哎，不会吧？很少有人给我送礼啊。老爷，现在您是使臣吗？嗯。无论如何，此事。二位大人，我们老爷到了。啊啊。老爷，嗯，这就是陈大人和刘大人。黄大人。这是我们朱将军送给黄大人的一点薄礼，还望黄大人笑纳。送本官这么重的礼仪，不知所谓何事啊？黄大人，我们朱将军没有别的意思，也不会给您带来什么麻烦。倘若你们想要本官贪赃枉法，那恕我能允。陛下派卑职为使臣，是对卑职莫大的信任，首次出使，本官决意不辱使命。黄大人，我们的心情和您是一样的，也想原原本本的照旨办事，斩立决。好，你们的消息很快嘛？<笑>不瞒黄大人，我们两个都是到京专程等候消息的。那么，朱将军到底想要我帮什么忙呢？听说黄大人想乘一车前往，正是。太慢了，我们想辛苦黄大人乘六百里快马，日夜兼程，提前两日到达番禺。为什么要这样？为了早日实现陛下的旨意。你们是怕夜长梦多吗？卑职当着黄大人的面不说假话，我们朱将军也是这个意思。那么，本官就直问一句：这其中是否另有隐情？不不不不，我们朱将军只是搞不清楚道童的同党有多少，是否听到风声以后铤而走险？万一在番禺聚众闹事，真到了那一步，会很难收拾啊。即使这样，可以向陛下禀明更换行程。这个乘一车去广州，本是通例呀、啊。我们想没有这个必要。不如直接跟您黄大人商议，只是辛苦黄大人一路。到了广州之后，我们朱将军必有重谢。嗯，此事表面看来无可无不可，可是细想起来，毕竟是不寻常啊。哎，这又有什么关系呢？既然陛下御批斩立决，理应尽快处理。黄大人早日到达番禺。也是为了尽快复命嘛，这何乐而不为呢？嗯，这个嘛，容本官再考虑考虑吧。黄大人，看来你对我们朱将军不太信任呢。既然如此，我们两位也不再勉强，您还是乘车去吧。告辞，告辞。您别太劳累。朕知道。父皇，殿下，启奏父皇，道童奏折。道童，对，您看这奏折，朱亮祖真是十恶不赦。不说别的，上次在广州时，他请父皇去看的那所宅子是假的，他另有豪宅啊。嗯。来人呐，换马！哎，快快换马！来了来了，大人，您慢点。黄大人一路辛苦，请换马。
。父皇，这件奏折近似于绝笔。这种文章，恐怕只有深陷囹圄、求告无门之人方能写出来。我看道童，非但不该诛杀，反而正是英语提拔重用之人呢、啊。道童勾结顾源残匪之事，查无实证啊！应当是朱亮祖的陷害。还来得及，传朕的命令，派人去广东把使臣追回来。住！住！住！住！住！住慢点啊！把那鸡皮牵过来。好，有钱过去啊！快，大人，大人这边换马。来，大人，大人，大人，大人慢点，大人。哎，大人您辛苦了，您慢点。哎，哎，大人保重啊！撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤。二位大人，黄大人有没有经过？肯定没有，肯定吗？如果他到了，立即向他传达圣旨。遵命。撤！撤！撤！撤！撤！撤！大人，黄大人有没有经过？肯定没有。黄大人是不是走别的路？有可能追，撤，撤，撤。父皇，出了一件奇怪的事情。什么怪事？江宁驿站传来消息，去广东的使者黄凤祥没有经过那里。嗯。你怎么了？我我我是老爷，要斩立决。大人们来了！黄大人上马，大人请。黄大人请，父皇大人上马。快走，黄大人您慢点。哎，哎，大人您上这匹马，您慢点啊。这，各位大人辛苦啊。这，这，这，驾，驾，驾。道老爷，您还是先动一下吧。送圣旨来的使臣随时就可能到了。是啊，老爷，再不走就晚了。既然是圣旨，就只能迎候，岂能逃避？哎呀，老爷，不是这个意思。他们是恶人先告状，颠倒黑白。也许，韩大人他们现在已经回到京城，一切都会真相大白的呀。既然如此，就只能养成圣旨，静候天意，岂能抗旨？老爷，此绝非是抗旨啊！也许，这正符合皇上的旨意呢。
们，你们，你们非要陷本官于不忠不义吗？这，既然知道了圣旨的内容，你还有意逃避，这不是抗旨是什么？我道童宁可死，也不能做这等苟且偷生之事，让世人笑话我。师爷，我问问你，人一辈子到底能做几件事啊？因人而异吧，老爷。我读了几十年的书，就希望能做成一件事。老爷，您的意思是？哼，我原本希望，下一次面圣考核的时候，能够给我评个称职。到开饭的时候，能让我光明磊落的坐在饭桌上吃顿饭。哎，现在看来这一切都赶不上喽。老爷，您能赶上，只要您暂且委屈一下，您就能赶上。不，我现在希望更高。我现在希望是能够在我任内看到。番禺的所有百姓过上好日子，老爷一定会的。哼，是吗？行吗？好。还我命令，是。只要我道童还在番禺县任内，就绝不容许我番禺境内有鬼魅横行，立即在此逮捕罗成仁等罪犯，数罪并罚，当庭判决。是，是。都记着，在番禺县，有老百姓的才有咱们的。你们手里捧的饭碗，全是老百姓给的。今天老百姓受了欺负，就是你们受了欺负。是。去吧，出发。要不要进去先休息一下？不了，马不停蹄，赶去番禺。撤！撤！撤！撤！现在人证物证俱全
你们还有什么话可说？道童，你不知道你自己已经是秋后的蚂蚱，还在我眼前跳来跳去的，你不觉得晚了点吗？不晚，我还是县令，你还是囚犯，晚什么？道童，我好生奉劝你一句，赶快乖乖把我给放了。我可以保证，在朱将军那儿，我可以给你好好美言几句，保你一条活路。你要是再跟我这么不知天高地厚的话，我可以向你保证，你一家老小都得给我陪葬，你信不信？放肆！公堂之上，竟敢侮辱朝廷命官，罪加一等。对，你给我喊什么？这事跟你没关系了。我告诉你，你的下场跟道童一个样。你，你们两个还真是不见棺材不落泪。来人，大刑伺候。是，谁敢？走，走，起，走，走。将军，黄大人辛苦了。大人，朱将军圣旨在此，黄大人再坚持一下，我们现在就去番禺。本将军必有重礼相信，绝不食言。好，无妨，我还能坚持。好，多谢。上马。
你说你何必呢<笑> 本县我们东省潘余县县令道同判决罗成人等人一案如下侮辱朝廷命官捆绑衙役